നമസ്കാരം വൺസിന്റെ ഒരു പുതിയ സെഷനിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഏവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു കെ എസ് ഇ ബി സബ് എൻജിനിയർ ഇന്റർവ്യൂവിൽ ചോദിക്കാവുന്ന കെ എസ് ഇ ബിയെ കുറിച്ച് ചോദിക്കാവുന്ന ചില പ്രത്യേക ചോദ്യങ്ങളും അതൊക്കെ ഉത്തരങ്ങളാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം വെൻ വാസ് കെ എസ് ഇ ബി ഫോം കെ എസ് ഇ ബി എന്താണ് ഫോം ചെയ്തതെന്നാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ആറ് നവംബർ ഒന്നിനാണ് കേരള സംസ്ഥാനം രൂപീകരിച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ആ രൂപീകരണത്തിന് ശേഷമാണ് കെ എസ് ഇ ബി വന്നത് അപ്പൊ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തേഴ് ഏപ്രിൽ ഒന്നിനാണ് എൽ സി ടി ആ സപ്ലൈ ആക്ട് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് പ്രകാരം കെ എസ് ഇ ബി ഫോം ചെയ്തത് അപ്പൊ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ഏഴ് ഏപ്രിൽ ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കാൻ നല്ല ഡേറ്റ് ആണ് ഏപ്രിൽ ഒന്ന് സപ്ലൈ ആക്ട് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് പ്രകാരം ഓക്കെ വാട്ട് ഈസ് ദി വിഷൻ ഓഫ് കെ എസ് ഇ ബി എല്ലാവർക്കും ചോദിക്കുക അറിയാവുന്നതാണ് കെ എസ് ഇ ബിയെ കുറിച്ച് ഒരു വിഷൻ ഉണ്ട് കെ എസ് ഇ ബി മിഷൻ പറയുന്നുണ്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ടു പ്രൊവൈഡ് ക്വാളിറ്റി എലക്ട്രിസിറ്റി അറ്റ് ആൻഡ് അഫോർഡബിൾ കോസ്റ്റ് ടു ഓൾ കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഇൻ ദി സ്റ്റേറ്റ് ടു പ്രൊവൈഡ് ക്വാളിറ്റി എലക്ട്രിസിറ്റി അറ്റ് ആൻഡ് അഫോർഡബിൾ കോസ്റ്റ് ടു ഓൾ കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഇൻ ദി സ്റ്റേറ്റ് എല്ലാവർക്കും ക്വാളിറ്റി ഉള്ള പവർ അവർക്ക് വഹിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള റേറ്റിൽ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കെ എസ് ഇ ബിയുടെ വിഷൻ വെൻ വാസ് കെ എസ് ഇ ബി എൽ കമ്പനി ഫോംഡ് കെ എസ് ഇ ബി എൽ കമ്പ് കമ്പനി ഫോം ചെയ്യാനുള്ള കാരണമുണ്ട് ആയിരത്തി രണ്ടായിരത്തി മൂന്ന് പാർലമെൻറ്റ് നിയമം പാസ്സാക്കി കമ്പനി എൽ സി ടി ബോർഡുകളെല്ലാം കമ്പനി ആക്കണമെന്നും പറയും പക്ഷെ കേരളത്തിൽ നമ്മൾ ആ കമ്പനി ഫോം ചെയ്തെങ്കിലും അത് പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനത്തിൽ തന്നെയാണ് നിർത്തിയത് പ്രൈവറ്റൈസ് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പം ഗവൺമെൻറ് ഉടമസ്ഥയിലുള്ള ഒരു കമ്പനിയാണ് നിൽക്കുന്നത് അത് എൽ സി ടി ആക്കി രണ്ടായിരത്തി മൂന്ന് പ്രകാരം കെ എസ് ഇ ബി എൽ ഫോം ഡ്യൂറിംഗ് ദി മന്ത് ജാനുവരി രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് ആസ് പെർ കമ്പനി ആക്ട് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി സിക്സ് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി സിക്സ് കമ്പനി ആക്ട് പ്രകാരമാണ് ഈ രണ്ടായിരത്തി ജാനുവരി രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ കെ എസ് ഇ ബി എൽ ഫോം ചെയ്തത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ കമ്പനി ഗവൺമെൻറ് ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള കമ്പനിയാണ് മറ്റേ സ്വകാര്യവൽക്കരണത്തിൽ മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളെ പോലെ വന്നിട്ടില്ല കേരളത്തിൽ ഗവൺമെൻറ് മേഖലയിൽ തന്നെയാണ് കേരള ഫസ്റ്റ് ജനറേറ്റിംഗ് സ്റ്റേഷൻ ഇൻസ്റ്റാൾഡ് ഇൻ ബിച്ച് പ്ലേസ് നമുക്കറിയാം കണ്ണൻദേവൻ ഹിൽ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് കമ്പനി അവരൊരു നമ്മൾ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ഭരണത്തിൽ ഇരുന്നപ്പോൾ അവർക്ക് മൂന്നാറിൽ തേയില കൃഷി ചെയ്യാനൊക്കെ ആയിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അവർക്ക് പവർ വേണം അവരവിടെ തന്നെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തു നയൻറ്റീൻ ടെന്നിൽ അവർ മുതിരപ്പുഴ ആറിൽ ഒരു ജനറേറ്റിംഗ് പവർ ഹൗസ് ഉണ്ടാക്കി അതാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ പവർ ഹൗസ് അത് പ്രൈവറ്റ് സ്വകാര്യ മേഖലയിലാണ് ഗവൺമെൻറ് ഉടമസ്ഥതയിൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ രീതിയിൽ ആദ്യമായിട്ട് പവർ ജനറേഷൻ നടന്നത് നമ്മുടെ രാജാവ് തിരുവിതാംകൂർ രാജാവ് ഹിസ് കൈയസ് കിങ് ഓഫ് ട്രാവൻകൂർ ഇൻസാൾഡ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് കെ ഡബ്ല്യു തെർമൽ പവർ സ്റ്റേഷൻ അറ്റ് തമ്പാനൂർ തിരുവനന്തപുരം ഡ്യൂറിംഗ് ദി ഇയർ നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി സെവൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തേഴിലാണ് നമ്മൾ സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമ്മുടെ രാജാവ് തിരു തമ്പാനൂർ ഒരു പവർ ഹൗസ് തുടങ്ങി നെയിം ദി പ്ലേസസ് വേർ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് കെ ബി സബ് സ്റ്റേഷൻസ് ആർ ലൊക്കേറ്റഡ് ഇൻ കേരള കേരളത്തിൽ നാനൂറ് കെ ബി സബ് സ്റ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് ഈ നാനൂറ് കെ ബി സബ് സ്റ്റേഷൻസ് എല്ലാം ഇൻ്റർ സ്റ്റേറ്റ് പവർ ട്രാൻസ്മിഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് നാനൂറ് കെ ബി കേരളത്തിലെ നാനൂറ് കെ ബി സബ് സ്റ്റേഷനും മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ നാനൂറ് കെ ബി സബ് സ്റ്റേഷനും കൂടി ഇൻ്റർ കണക്ട് ചെയ്യും അതിൽ കൂടിയാണ് നമ്മൾ ബൾക്ക് പവർ കിട്ടുന്നത് അങ്ങനെ ആ ബൾക്ക് പവർ കിട്ടുന്ന ലൈനാണ് ആദ്യത്തെ മടക്കത്തരയാണ് വന്നത് മടക്കത്തരയാണ് ആദ്യത്തെ നാനൂറ് കെ ബി സബ് സ്റ്റേഷൻ വന്നത് അതിന് ഇപ്പോൾ പള്ളിക്കരയുണ്ട് പള്ളിപ്പുറമുണ്ട് തിരുവനന്തപുരത്ത് അരീക്കോടുണ്ട് കോഴിക്കോട് ഏലപ്പുള്ളിയുണ്ട് പാലക്കാട് ഇതിൽ ഇത്രയും സബ് സ്റ്റേഷൻസ് ആണ് നാനൂറ് കെ ബി ഉള്ളത് ഹൗ യു ഹെഡ് വേട്ട് എച്ച് യു ഡി സി ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈൻ ഈസ് ഇറ്റ് ഇൻസ്റ്റാൾഡ് ഇൻ കേരള ഗീവ് ഡീറ്റെയിൽസ് എച്ച് യു ഡി സി ട്രാൻസ്മിഷൻ നമ്മൾ അഡ്വാൻസ് ബൾക്ക് പവർ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു അഡ്വാൻസ് സിസ്റ്റം ആണത് സാധാരണ എ സി സിസ്റ്റത്തിൽ ത്രീ ഫേസ് വിട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പവർ ട്രാൻസ്മിഷൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി കുറവാണ് അത് അതിലും കൂടുതൽ ക്വാണ്ടിറ്റി കിട്ടാനായിട്ടാണ് എച്ച് യു ഡി സി
ആൾക്കാരെല്ലാം നമ്മുടെ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ കൂടുതലായതുകൊണ്ട് ടവർ ലൈൻ പുതിയ ടവർ ലൈൻ നമുക്ക് കൺസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഉള്ള ടവർ ലൈനിൽ മാക്സിമം കറണ്ട് എടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ പവർ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു കണ്ടക്ടറാണ് കണ്ടുപിടിച്ചതാണ് ഈ ചി ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ലോസ് ആകെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ള ടവർ ലൈനിൽ കൂടി കൂടുതൽ പവർ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് മോർ പവർ നമുക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാം അതിനാണ് ഈ എച്ച് ടി കണ്ടക്ടർസ് ആകെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് ടു ടെൻ ഡിഗ്രി സാധാരണ ഒന്നും ഇതിനേക്കാളും ടു ടെൻ ഡിഗ്രി സെൻറ്റിഗ്രേഡ് വരെ ഇത് വിസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യും വാട്ട് ഈസ് ദി മാക്സിമം പവർ അലൗഡ് ടു ടാപ്പ് ഫ്രം ആൻ ഇലവൻ കെ വി സിസ്റ്റം ഇൻ കേസ് ഇവ ഒരു ഇലവൻ കെ വി സിസ്റ്റത്തിൽ എടുക്കാവുന്ന മാക്സിമം പവർ ഇലവൻ കെ വി സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മൾ എൽ ടിയിൽ നമുക്കറിയാം എച്ച് ടിയിൽ എടുക്കാം അപ്പോൾ ഇലവൻ കെ വി സിസ്റ്റത്തിൽ മാക്സിമം എടുക്കാവുന്ന പവർ ത്രീ തൗസൻഡ് കെ വി ആണ് ത്രീ തൗസൻഡ് കെ വിയിൽ എൻഹാൻസ് ചെയ്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അടുത്ത സിസ്റ്റം വോൾട്ടേജിലേക്ക് പോകണം പതിനൊന്ന് കെ വിന്ന് തേർട്ടി ത്രീ കെ വിയിലേക്ക് പോകണം ത്രീ തൗസൻഡ് കെ വി വാട്ട് ഈസ് ദി ഡിക്ലെയർഡ് പവർ ഫാക്ടർ ഫോർ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഫേംസ് ആൻഡ് കൺ കൊമേഴ്സ്യൽ യൂണിവേഴ്സൽ കേസ് നിങ്ങൾക്കറിയാം പവർ ഫാക്ടർ പവർ ഫാക്ടറിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് എല്ലാം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് പവർ ഫാക്ടർ ലോ പവർ ഫാക്ടർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് പവർ ലോസ് ഉണ്ടാകും സിസ്റ്റം എഫിഷ്യൻസി കുറയും ടെമ്പറേച്ചർ നഷ്ടം ഉണ്ടാകും ഇതെല്ലാം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് പവർ ഫാക്ടർ ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള പവർ ഫാക്ടർ വേണം അത് കെ എസ് ഇ ബി ഇൻസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പോയിൻറ്റ് സീറോ പോയിൻറ്റ് നയൻ ഫൈവ് പവർ ഫാക്ടറാണ് ഈ നയൻ ഫൈവിൽ താഴെ പോയ പെനാൽറ്റി നയൻ ഫൈവിൽ മുകളിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ അത് ഇൻസെൻറ്റീവ് കൊടുക്കുന്ന സിസ്റ്റം കെ എസ് ഇ ബിയിൽ ഉണ്ട് അപ്പോൾ പവർ ഫാക്ടർ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് എല്ലായിടത്തും അതിന് കപ്പാസിറ്റർ വെച്ച് പവർ ഫാക്ടർ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പവർ ഫാക്ടർ സീറോ പോയിന്റ് നയൻ ഫൈവ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഇൻക്രീസസ് ഇൻസെൻറ്റീവ് വിൽ ബി ഗിവൺ ബൈ കെ എസ് ഇ ബി പോയിന്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് ദി എനർജി ചാർജസ് ആ മാസം നീക്കുന്ന എനർജി ചാർജിൻ്റെ പോയിന്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് എനർജി ചാർജസ് ഫോർ ഈച്ച് പോയിന്റ് നോട്ട് വൺ യൂണിറ്റ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ പവർ ഫാക്ടർ ഫ്രം പോയിന്റ് നയൻ ഫൈവ് ടു വൺ പോയിന്റ് നയൻ ഫൈവ് മുതൽ വൺ വരെയുള്ള ഓരോ പോയിന്റ് നോട്ട് വൺ വണ്ണിനും പോയിന്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് എനർജി ചാർജ് ഇൻസെൻറ്റീവ് ആയിട്ട് കൊടുക്കും ഇത് നേരെ തിരിച്ചുകൊണ്ട് എങ്ങനെ ഇഫ് ഇറ്റ് ഡിഗ്രീസസ് പെനാൽറ്റി വിൽ ബി ഇമ്പോസ്ഡ് കെ എസ് ഇ ബി അറ്റ് ദി റേറ്റ് ഓഫ് പോയിന്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് ദി എനർജി ചാർജസ് ഫോർ എവറി പോയിന്റ് നോട്ട് വൺ യൂണിറ്റ് ഫോളിങ് പവർ ഫാക്ടർ ബിലോ പോയിന്റ് നയൻ ഫൈവ് അതിൻ്റെ പോയിന്റ് നയൻ സീറോ പോയിന്റ് നയൻ സീറോയ്ക്കും പോയിന്റ് നയൻ ഫൈവിന് ഇടയ്ക്ക് പവർ ഫാക്ടർ താഴെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ പെനാൽറ്റിയും വരുന്നത് ഈ ബിലോ പോയിന്റ് നയൻ സീറോ പെനാൽറ്റി അറ്റ് ദി റേറ്റ് വൺ പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് ദി എനർജി ചാർജസ് ഫോർ എവറി പോയിന്റ് നോട്ട് വൺ യൂണിറ്റ് അപ്പോൾ പോയിന്റ് നയൻ സീറോയിൽ താഴെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പെനാൽറ്റി ഡബിൾ ആണത് അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ബാക്കി നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ താങ്ക് യു